السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نمن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي പ്രിയനിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സർവലോക സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹുറബുൽ ഇസ്സത്തിന് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളേവരെയും ഉണർത്തുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ വളരെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം ഈ വിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാന ഊവത്ത ആലയുടെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി വളരെ നല്ല സൗഹൃദവും ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാന ഊവത്ത ആല മനുഷ്യർ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന് നാളെ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത അല സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത ആല പാരത്രിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
ഈ ക്ഷണികമായ ഐഹിക ജീവിതത്തിലേക്കാൾ അനശ്വരമായ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്ന പാരത്രീക ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മോചനത്തിന് വേണ്ടി വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത അലയും മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത അല പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കാകുന്ന വചനങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച് വിശ് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആ കിയാമത്ത് നാൾ അഥവാ പരലോകത്തേക്ക് അന്ത്യസമയത്തിന് അന്ത്യനാളിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യമുൽ ആഹിറ യൗമുൽ കിയാമ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദങ്ങളിലൂടെ ആ നാളെയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയെ അതിൻ്റെ ഭയാനകതയെ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വാചകങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല ആ ദിവസങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല പരിചയപ്പെടുത്തിയ വേറെയും ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും നിരന്തരമായി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഒരു നാമമാണ് യൗമുദ്ദീൻ എന്നുള്ളത് അഥവാ പ്രതിഫല പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദിവസം പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഓരോ മനുഷ്യരും തനിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ അവന് വേർതിരിവിൻ്റെ വിശേഷ ബുദ്ധി എത്തിയത് മുതൽ അവന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ വളരെ മാന്യന്മാരായ സൂക്ഷിപ്പുകാരായ എഴുത്തുകാർ കൃത്യമായി അത് രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർമ്മരേഖയിൽ മരണത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി ക്ലിപ്തമായി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും അവൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പാരത്രീക ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ വിചാരണ നാളിലേക്ക് ആ കർമ്മരേഖ സജ്ജമാക്കുകയും നാളത് കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ദുനിയാവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പരലോകം ആ ഒരു ആശയത്തെ കുറിക്കുന്ന പേരാണ് യൗമുദ്ദീൻ എന്നുള്ളത് ദിവേനയായി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വാചകങ്ങളിലൂടെ അതരങ്ങളിലൂടെ ആ ഒരു ആശയത്തെ ഒരു വിശ്വാസി മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായി റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല അവൻ്റെ നാവിലൂടെ ആ വചനത്തെ റബ്ബ് ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നിർബന്ധമായി പതിനേഴ് തവണ നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങളിലായി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നിർബന്ധമായി പറയുമ്പോൾ മാലിക്ക് യൗമിദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിശേഷ നാമത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും ഉച്ചരിക്കാതെ പോകുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല ആ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്താറിൽ അള്ളാഹു ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിന് പിന്നോടിയായി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല പറയുകയാണ് നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് യോമുൽ കിയാമത്തിൽ യോമുൽ ആഹറത്തിൽ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന ഊവത്ത ആല പുണ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ ഇന്നൽ അബറാറ ലഫി നഴീം പുണ്യവാന്മാരായ സൗഹൃദങ്ങൾ സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മകൾ ചെയ്ത പുണ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ തീർച്ചയായും അവർ സുഖങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക പുണ്യവാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സുഹൃതമാണ് അവർക്ക് നന്മയാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നാൽ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ചെയ്ത അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത അരുതായ്മകൾ ചെയ്ത മോശമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാർ ആ മ്ലേച്ചതയിൽ ജീവിച്ച ആളുകളാകട്ടെ ലഫി ജഹീം അവർ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിലായിരിക്കും ഇത് സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രതിഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ അളവുകൾ തോക്കി അത് കൃത്യമായി തുലാസുകളിൽ നന്മയും തിന്മയും രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൃത്യമായി തൂക്കിക്കണക്കാക്കി അതിൻ്റെ അളവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടത് സ്ഥാപിച്ച് 
അതിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അന്നേ ദിവസം നരകത്തിന്റെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ആ നരകത്തിന്റെ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരതിൽ കത്തിക്കരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി വിധിക്കപ്പെട്ട് ആ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ നരകത്തിലേക്ക് ചെന്നു ചാടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മറിഞ്ഞിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ദുനിയാവിലെ അവസ്ഥകളെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭങ്ങളെ പോലെ വേണമെങ്കിൽ പോകാം വേണ്ടെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കാം കുറ്റവാളിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി രേഖാമൂലം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പകരം ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിനാമികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ദുനിയാവിലെ കോടതിയല്ല മറിച്ച് നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ കുറ്റകാരനായി അതുപോലെ നരകാവകാശിയായി വിധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ അവൻ തന്നെ ചെന്ന് ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ മുഖമായി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവറ്റല പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവറ്റല മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവറ്റല ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ പ്രവാചകരെ ആ യൗമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാം യൗമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം റസൂലെ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് സുമ്മ പിന്നെയും മാ അതറാക്കമായ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകരെ അങ്ങേക്കെന്താണ് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചറിയുക എന്താണ് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അറിവ് എന്താണ് റസൂലെ ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു ശൈലിയാണ് മാനവിശ്വാസികളെ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു അനുഭവമായ ഒരുപാട് ശൈലികളുണ്ട് വശ സുന്ദരമായ മനുഷ്യന് കുളിർമയേകുന്ന ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കൽവുകളെ തുറപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ ചോദിക്കുക സ്വാഭാവികമായി ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ ഇത് കാണുന്നവൻ ഇത് വായിക്കുന്നവൻ ഇത് കേൾക്കുന്നവൻ ഇതിന്റെ ആശയം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നവൻ ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് പാരത്രീക ലോകത്തെ പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്തറിയാം സുമ്മമാറാക്കമായ പിന്നെയും ഇതേ ചോദ്യമാണ് ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിനക്കതിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആ ദിവസം ഏതാണ് ആ ദിവസം ആ ദിവസത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നടപടികൾ എന്താണ് എന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഉത്കണ്ഠയോടെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്തായ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ മറുപടിയും നല്ല തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൗമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേ ദിവസം ഒരു ദേഹവും മറ്റൊരു ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരാത്മാവും മറ്റൊരു ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഒരാളും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്താത്ത യാതൊന്നും അധീനപ്പെടുത്താത്ത ദിവസമാണത് നോക്കു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇത് അറിയിക്കാനാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ല തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ വെക്കണേ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണേ ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ കഴിയില്ല യാതൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല യാതൊന്നും അധീനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല 
ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്കറിയാം എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സഹോദരന് വേണ്ടി സഹോദരന് സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി സഹോദരിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് ബാ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭാര്യക്ക് ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി വാപ്പക്ക് ഇങ്ങനെ അന്യോന്യം പരസ്പരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യുന്നവരും ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവരുമാണ് നമ്മള് എന്നാൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റ പാരത്രീക ലോകത്ത് ഓരോ ദേഹങ്ങളും അതത് ദേഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതും സമ്പാദിച്ചതും ചെയ്തു കൂട്ടിയതുമായ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതിന് കാരണമല്ല പറഞ്ഞത് വൽ അമ്രു യൗമ ഇതില്ല അന്നേ ദിവസം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ രാജാതി രാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായ വിധികർത്താവായ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താരുടെ കൈകളിലാണ് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അന്നത്തെ വിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തീർപ്പുകാക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താലയാണ് അവിടെ ഒരു തരി പോലും അന്യായം നടക്കില്ല ഒരിക്കലും അന്യായത്തിന്റെ ഒരു കലർപ്പ് പോലും ഒരു അംശം പോലും നടക്കില്ല ഒരനീതി പോലും അവിടെ നടക്കില്ല ന്യായമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാല തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ലോകമാണത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റൊരാൾക്കും വേണ്ടി യാതൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കയാമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാല പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും വഴി അധീനപ്പെടുത്താൻ യാതൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിശേഷണം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാല പറയുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയാളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഉമ്മയാകട്ടെ അയാളുടെ വാപ്പയാകട്ടെ അയാളുടെ ഭാര്യയാകട്ടെ അയാളുടെ മക്കളാകട്ടെ അയാളുടെ സഹോദരങ്ങളാകട്ടെ അയാളുടെ കൂട്ടുകാരാകട്ടെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ അയാളുമായി ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കിടക്കുന്ന ആളുകൾ രക്തബന്ധുക്കൾ കുടുംബ ബന്ധുക്കൾ സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലുള്ളവർ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാര നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ വാപ്പയുമായി വല്ലാത്ത മാനസികമായ ബന്ധമുള്ളവർ ഉമ്മയുമായി വല്ലാത്ത അടുപ്പമുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും തന്റെ ഉമ്മയെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു രാത്രി പോലും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട് തന്റെ ഉമ്മയില്ലാതെ തന്റെ ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു രാത്രി പോലും ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മക്കളെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭാര്യമാര് ഭാര്യമാരെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാര് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ദുനിയാവിലുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാല പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ക്യാമത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാല തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ കണ്ടതും നമ്മൾ കേട്ടതും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് ധാരണകളുണ്ട് ഒരുപാട് ശീലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിന്റെ ചര്യകളുണ്ട് ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായി ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേള നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ബുദ്ധികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ഭയാനകരമായ അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥയാണ് പരലോകം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാല പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ട് സഹോദരങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും ജ്യേഷ്ഠന് തുണയായി അനിയനും അനിയന് തുണയായി ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവറ്റാല പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ദിവസമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകം തന്റെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനിൽ നിന്ന് തന്റെ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് അനിയൻ പേടിച്ചു ഓടി അകലുന്ന ദിവസമാണെന്ന് അത് ജ്യേഷ്ഠനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ വാപ്പയിൽ നിന്നും തന്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം പോലും വാപ്പാന പിരിഞ്ഞാത്ത ഉമ്മാന പിരിയാത്ത മക്കളില്ലേ ആ അരുമ സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുകയാണ് തന്റെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് നാളെ കയാമത്ത് നാളിൽ നാളെ പരലോകത്ത് പേടിച്ചു ഓടിപ്പോകുമെന്നാണ് പേടിച്ചു വരച്ചുകൊണ്ട് മക്കൾ
തന്റെ പ്രിയതമയിൽ നിന്ന് തന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് തന്റെ ഇണയിൽ നിന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അന്നേ ദിവസം ഇണകൾ പേടിച്ചകന്നു പോകുമെന്നാണ് അല്ല തന്റെ ചോറയിൽ പിറന്ന സന്താനങ്ങളില്ലേ ആ മക്കൾക്ക് കാലിലൊരു മുള്ളു തറക്കുന്നത് പോലും അസഹ്യമായി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കാണുന്ന പിതാക്കന്മാരുണ്ടുമ്മമാരുണ്ട് ആ മക്കളിൽ നിന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾ പേടിച്ചോടി അകലുമെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ പ്രലോകത്ത് ഈ സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാതെ ആ സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾ രക്തബന്ധങ്ങൾ തന്റെ ഇണകള് ഭാര്യമാര് മക്കള് തങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ചോടാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് അന്നേ ദിവസം ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ആളുകൾക്കും അവർക്കവർക്ക് മതിയാകുന്ന അവരവർക്ക് തന്നെ മതിയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കേറ്റിയാൽ പൊന്താത്ത വിധം ഭാരങ്ങൾ എന്റെ മുതുകിലുണ്ട് എന്റെ കാര്യം കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലുണ്ട് എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എന്റെ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്റെ മക്കളുടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന പറയാണ് ഇല്ല ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ അങ്ങനെ നാളെ പരലോകത്ത് സ്വരകത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താലിൽ അങ്ങനെ തുലാസിൽ അങ്ങനെ അവന്റെ കർമ്മകൾ അങ്ങനെ തൂക്കിക്കണക്കാക്കുമ്പോ അവന്റെ തിന്മകളാണ് നന്മകളെക്കാളും കനം തൂങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവൻ നരകാവകാശിയാണ് അങ്ങനെ നരകാവകാശിയായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ നരകം അവർ കൺമുന്നിൽ കാണുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താര പറയുന്നത് കാണാം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ വരാത്തവരായിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളും അതിന്റെ വക്കിൽ വരാത്തവരായിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അത് തന്റെ റബ്ബിന്റെ ഖണ്ഡിതമായ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനമാണ് നോക്കണേ നിങ്ങൾ സുന്ദരമായ മോഹനമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പോലെ അല്ല ഈ ദുനിയാവിലെ ന്യായാധിപന്മാരെ പോലെയല്ല അധികാരികളെ പോലെയല്ല രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളും ആ കത്തിയാളുന്ന നരകാജ്ഞയുടെ മുമ്പിൽ വരാതെ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് തന്റെ റബ്ബിന്റെ മേലുള്ള ഖണ്ഡിതമായ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന നടക്കാൻ പോകുന്ന നടപ്പിലാക്കുന്ന തീരുമാനമാണത് സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരാം സ്വർഗാവകാശികളായ ആളുകൾ നരകാവകാശികൾ നരകിന്റെ വക്കിൽ വരണം സംശയമില്ല എന്നാൽ സ്വർഗാവകാശികളായ ആളുകളോ അവരെന്തിന് നരകത്തിൽ വരണം അവരെന്തിന് നരകം കാണണം അവർ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ വരേണ്ട ആവശ്യകത എന്താൺ സ്വാഭാവികമായ സംശയമാണ് എന്നാൽ അതിന് മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് മഹാനായ മുഫസറുകൾ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ കൊണ്ടുവരും സ്വർഗാവകാശികളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുവരും നരകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നരകം ഇങ്ങനെ കൺകുളിർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്തിനാണെന്നറിയുമോ അങ്ങനെ ഏതൊരു നരകത്തിൽ നിന്നാണ് ഏതൊരു കത്തിയാളുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ നിന്നാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് കാരുണ്യവാനായ നാഥൻ നന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ വില ആ സ്വർഗാവകാശികൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ നരകം കൺകുളിർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ 
അവരെ നരകത്തിൻ്റെ വക്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവർ കിടക്കാനുള്ള അവർ ചെന്നു ചേരാനുള്ള സങ്കേതം അവരിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരാദുഃഖം ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുകയാണ് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരാനിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നു ചേരാനുള്ള ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥാനം ഇതല്ലയോ അഭയ സ്ഥാനം ഇതല്ലയോ അഭയ കേന്ദ്രം ഇതല്ലയോ എന്ന് ആ ആളുകൾക്ക് നിരാശ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാനായ മഹാനായ ഒരു സഹാബി ആ സൊഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് റവാഹാഹുഹു തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യാദൃശ്ചികമായി കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കരയുന്നു തൻ്റെ ഭാര്യ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി തൻ്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തല പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ അത്ഭുതകരമാം വിധം ഇങ്ങനെ അസ്വാഭാവികമായി കരയാൻ എന്താണ് മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ കരയാൻ എന്താണ് ഒരു അത്ഭുതങ്ങളും ഒരു അത്ഭുതം പോലെ ആശ്ചര്യം പോലെ ഒരു സൂചനയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് ഓ പെണ്ണെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു മറിയമിലെ ഒരായ തോർത്തു പോയതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ മാന്യ മിനുകളെ അത് കേവലം വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല കേവലം ഓതി അതിൻ്റെ ഹത്തം തീർക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് ആ ഓതുന്ന വചനങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള സംസാരമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ അൽ ഖുർആൻഹുവ കലാമു ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് കലാം എന്നാൽ സംസാരമാണ് ആരുടെ സംസാരം റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ സംസാരം ആരോടുള്ള സംസാരം അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമകളായ എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മോടുള്ള സംസാരമാണ് മാനവരാശിയോടുള്ള സംസാരമാണ് ആ മാനവരാശിയോട് പടച്ചറബിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഏതായത്ത് ഈ പറഞ്ഞായത്ത് വൈമിൻകും ഇല്ലാവാരിദുഹ كان على ربك حتما مقضيا ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ വരാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ഖണ്ണിതമായ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പോകുന്ന തീരുമാനമാണ് സ്വാഭാവികമായി ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നാളെ പരലോകത്ത് ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് റവാഹ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായി ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ ആ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി തീരുമോ അതല്ല സ്വരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി തീരുമോ എന്ന് തന്റെ നാളയെ കുറിച്ച് ആ രംഗത്തെ കുറിച്ച് ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ അത്ഭുതകരമായി കൊണ്ട് ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി വന്ന് കാഴ്ച കാണുന്ന മനുഷ്യരെ പോലെ ഞാനും അതിൽ ഒരാളായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ആ നാളയുടെ രംഗമൂർത്തുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹാറിലെ എല്ലാവന് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ കേവലം ഇങ്ങനെ അർത്ഥമറിയാതെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ വായിക്കാതെ പഠിക്കാതെ കേവലം അതിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്താൽ ഒരുവേള അതിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നിട്ടല്ലാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയുകയാണ് നരകത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് നരകാവകാശികളായ ആളുകൾ കടന്നു വരും യുബസ്വറൂനഹും അന്നേ ദിവസം ആ നരകാവകാശികൾക്ക് ആ നരകം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അവർ കണ്ണ് നിറയെ ആ നരകം ഇങ്ങനെ കാണുമെന്നാണ് ആ സമയത്ത് നരകത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയാൻ പോകുന്ന കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ കുറ്റവാളികളായ തെമ്മാടികളായി ജീവിച്ച മനുഷ്യര് ആ കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾ യവദ്ദുൽ മുജിരിം ആ കുറ്റവാളി കൊതിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ആ കുറ്റവാളിയുടെ കൊതി പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ ഈ നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നരകത്തിൻ്റെ വിറകിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ആളി കത്തുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് വീഴാതിരുന്നെങ്കിൽ അതിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി പകരമായി ഫിതിയായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റാരെങ്കിലും കൊടുക്കാമല്ലോ പടച്ചവനെ കുറ്റവാളി ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് കുറ്റവാളി കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് കുറ്റവാളി ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് ആ നരകം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ 
ചുവന്ന ഒട്ടകങ്ങളെ പോലെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാര സമാനമായി തെറിച്ചു വീഴുന്ന അതിൻ്റെ ആളിക്കത്തുന്ന നരകാദിയില്ലേ നരകത്തിൻ്റെ തീജ്വാളികൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ആ കുറ്റവാളിയായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ബേജാറായിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കൊതി തോന്നുകയാണ് എന്താണ് കൊതി പടച്ചവനെ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഈ കത്തിയാളുന്ന തീയിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പകരമായി ഈ നരകത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രായശ്ചിത്തമായി മറ്റൊരാളെ കൊടുക്കാം ആരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു രാത്രി പോലും പിരിഞ്ഞു മാറി കിടന്നിട്ടില്ലാത്ത തൻ്റെ ഭാര്യയെ തൻ്റെ മകനെ തൻ്റെ ഉമ്മയെ തൻ്റെ വാപ്പയെ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിലുള്ള ആരെയും ആരെയും ഞാൻ പകരമായി കൊടുക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് പറയാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് പറയാൻ കുറ്റവാളിയായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകനെ തൻ്റെ ചോരയിൽ പറന്ന മകനെ ആ നരകത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് കുറ്റവാളി കൊതിച്ചു പോകും സുബാനല്ലാ സുബാനല്ലാ ഒരു വാപ്പ ചിന്തിച്ചു പോകു പോയി പോകും എന്ത് എന്റെ മകനെ ആ നരകത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ തടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് വാപ്പ ദുനിയാവിൽ ഒരു രാത്രി പോലും പിരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടില്ലാത്ത മകനെ തന്റെ മകനെ ഒരു പനി വന്നാൽ ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചതവോ ഒടിവോ വന്നാൽ തന്റെ മകന്റെ കാര്യമാൽ ഒരു ചുറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തങ്ങൾ മക്കളുടെ രോഗം നിമിത്തം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ വാപ്പ നരകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ക്യാമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ പരലോകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി വിധിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ വാപ്പ മനസ്സിൽ കൊതിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ എന്റെ എന്റെ പൊന്നോമന മകൻ എന്റെ പൊന്നോമന മകൻ ഇന്നുവരെ എന്നെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഞാനില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മുഴുവൻ സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുത്ത എന്റെ മകനെ പടച്ചവനെ ഞാൻ പകരമായി തരാം എന്നിട്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എനിക്കിതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഈ തീയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറയാണ് പോരാ അയാളുടെ കൊതി ആഗ്രഹം തീർന്നിട്ടില്ല തന്റെ ഭാര്യയെ തന്റെ ഭാര്യയെ ആ നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആ കുറ്റവാളിയായ ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഭാര്യ ആ ഭാര്യയില്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ലെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആളുകൾ എന്റെ ഭാര്യയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പോലും പറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ദുനിയാവിൽ സാധിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ അവിടെ വെച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ എന്റെ ഇണയെ എന്റെ പ്രിയതമയെ ആ നരകത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം തന്റെ സഹോദരനെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഈ കാക്കയെ അനിയനെ കുഞ്ഞനിയനെ ആ നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്റെ രക്ഷ എനിക്ക് സാധ്യമാകണം എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം രക്ഷപ്പെടണം ജീവിതത്തിൽ അയാൾ കഭയമായ അഭയ കേന്ദ്രമായി വർത്തിച്ച അയാളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അഭയം നൽകിയ മുഴുവൻ കുടുംബാദികളെയും കുടുംബക്കാരെയും പകരമായി നൽകി ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം വമൻ ഫിൽ അർലി ജമീഅൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മാനവരാശിയെയും മനുഷ്യരാശിയും വമൻ ഫിൽ അർൽ ജമീ അ ഈ ഭൂമി ലോകത്താരക്കയുണ്ടോ ആ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം സുമ്മയുഞ്ചി എന്നിട്ട് അയാളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ കുതിക്കാണ് ഞാൻ കുതിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കുതിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവത്താല കാത്തുരക്ഷിക്കും അറാവട്ടെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വാപ്പയെ നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭാര്യയെ നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നാളെ ഇവിടെ ലോകം പരലോകമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത് ആല ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ കൊതിച്ചാൽ അത് സാധിക്കുമോ ഒരാൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുമോ എന്റെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് എന്റെ തോന്നിവാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നരകത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നാളെ ആ നരകത്തിലേക്ക് എന്റെ മകനെ തരാം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് 
കരുണാനിധിയായ വിധികർത്താവായ പടച്ചർബ് സമ്മതിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന പറയുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി വേണ്ട ഒരിക്കലുമില്ല ആളിക്കത്തുന്ന നരകാഗ്നിയാണത് തലയോടിനെ പോലും ഉരിച്ചകളയുന്ന നരകാഗ്നിയാണത് തിരിഞ്ഞുകളഞ്ഞവനെ പിന്തിരിഞ്ഞവനെ ആ നരകം ഇങ്ങനെ മാടി മാടി വിളിക്കുമെന്നാണ് അവർ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ആ നരകം ഇങ്ങനെ അവിടെ സംഹാര താണ്ഡവമാടുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന നോക്കു നിങ്ങൾ നാളെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന എത്ര ഭംഗിയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സാധിക്കൂല കഴിയൂല ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ നമുക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങളില്ല നീതിമാനായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഇത് നമ്മുടെ മാത്രാവസ്ഥല്ല നമ്മുടെ മാത്രാവസ്ഥല്ല സാധാരണക്കാരായ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ പച്ച മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടണ്ട അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഉവത്തയാരുടെ അമ്പിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ആ അമ്പിയാക്കന്മാര് പോലും നാളെ ഇവിടെ ലോകത്ത് സ്വന്തം സ്വന്തം കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമലർത്തുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ആ മഹ്ഷറയിൽ ആ മഹ്ഷറിൽ ലോക ജനകോടികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ ആകാശത്തിന് ഒരു ചാണുമീതെ ആ സൂര്യൻ തലക്കുമീതെ അത് കത്തി ഇങ്ങനെ ജ്വലിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യരിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എന്നിട്ടവര് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പടച്ചന്റെ പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കിലേക്കൊരു ശുപാർശ പ്രകരായി ശുപാർശ പറയാനായി ആരുണ്ടാകും ആരു പറയുമെന്ന് അവരിങ്ങനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തിച്ചും പറഞ്ഞും ആലോചിച്ചും അങ്ങനെ മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലഹി സലാമിന്റെ അടുക്കൽ അവർ കടന്നു ചെല്ലും മാനവരാശിയുടെ ആദ്യ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അവർ പറയുമെന്നാണ് അൻത അബുൽ ബഷർ താങ്കളല്ലയോ മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവ് നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ വാപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് പടച്ചവനോട് പറ നിങ്ങളൊന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ നടത്ത് ഈ അവസ്ഥക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടാകാൻ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടാൻ ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പോലും തൻ്റെ മക്കളോട് തൻ്റെ സന്താനങ്ങളോട് കൈമലർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം നഫ്സി 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 എൻ്റെ മക്കളെ എൻ്റെ മക്കളെ ഈ വാപ്പ വാപ്പാന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ ആദ്യത്തെ നബി അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പടച്ചറബ് തന്റെ റൂഹിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹം പറയാണ് വാപ്പ വാപ്പാന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വാപ്പാന്റെ നഫ്സിനെ കുറിച്ച് വാപ്പ ബേജാറിലാണ് പേടിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പേടിച്ചരണ്ട് കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മക്കളെ വാപ്പാന വെട്ടി മക്കൾ പോകണേ മറ്റൊരു ആളെടുക്കൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഒരിക്കലും ചെല്ലണേ മക്കളെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നോ എന്ന വാപ്പ പറയുമെന്നാണ് നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭയാനകരമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയിലാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ മറ്റാരുടെക്കിങ്ങിലേക്കും ചെല്ല നിങ്ങള് എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കേക്കുമെന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമെന്നാണ് അവസാനം മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയാണ് ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അവസാനം നബിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ താണുകയാണ് അപേക്ഷിച്ച് ഷഫാഅത്തിനുള്ള അനുമതി നേടുന്നത് 
ശരി അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പയാക്കന്മാര് പോലും സ്വന്തത്തിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പേടിയിലാണ് നാളെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കാര്യമല്ല അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പോലും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സൂറത്തുഷു അറായിൽ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടെ നോ മഹാനാ ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് പടച്ചവനെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേർന്ന് കുഴിമാടങ്ങളിൽ കബറടക്കപ്പെട്ട് ആ കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് കബറുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുനരുദ്ധാരണ ദിവസം ഈ ഇബ്രാഹീമിനെ ഒരിക്കലും നീ അപമാനിക്കല്ല അല്ല ഒരിക്കലും നീ അപമാനിക്കല്ല നിന്ദിക്കല്ല അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളഹാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പുനരുദ്ധാരണ ദിവസം കബറുകളിൽ നിന്ന് കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം ഈ ഇബ്രാഹിമിനെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നീ നിന്ദിക്കരുത് അപമാനിക്കരുത് ഏത് ഇബ്രാഹിം നബി വത്തഹദല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം അഹലീല ഇബ്രാഹിമിനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായി ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബി ആ ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ നാളെ കയാമത്ത് നാളിൽ ഒരിക്കലും എന്നെ നീ നിന്ദിക്കരുത് അപമാനിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നാളെയുടെ ദിവസം നാളെയുടെ ലോകത്ത് പുനരുദ്ധാരണ ദിവസത്തിൽ ഇബ്രാഹീമിന് അപമാനിക്കല്ലേ നിന്ദിക്കല്ലേ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അന്നേ ദിവസം അന്ന് സന്താനങ്ങളോ സമ്പത്തോ ഇട്ടുമൂടാൻ മാത്രം സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപകാരപ്പെടുത്താത്ത ദിവസമാണെന്ന് മക്കളെ കൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാകില്ല മക്കളെ കൊണ്ട് വാപ്പക്കോ വാപ്പയെ കൊണ്ട് മക്കൾക്കോ ഉപകാരമില്ലാത്ത ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ചോര നീരാക്കി പടുത്തുയർത്തിയ ആസ്തികളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടും മനുഷ്യന് ഉപകാരം ലഭിക്കാത്ത ദിവസം ഇബ്രാഹിം നബി പറയാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ വാപ്പ ആസറിനെ നാളെ കയാമത്ത് നാളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രംഗം ഹബീബായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സ്വഹീൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബി ആ ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ വാപ്പ ആസറിനെ നാളെ കയാമത്ത് നാളിൽ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നാണ് തന്റെ വാപ്പ ആസറിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒറ്റമിത്രമായി ഇബ്രാഹിം നബി കണ്ടുമുട്ടുമെന്നാണ് ആ സമയത്ത് തന്റെ വാപ്പ ആസറിന്റെ മുഖത്ത് ചെളി പുരണ്ട് പൊടി പുരണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് മകനായി ഇബ്രാഹിം വാപ്പയെ കാണുമ്പോ അതിയായ സന്തോഷത്തിൽ ആ വാപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് വാപ്പയെ കണ്ടിട്ട് വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വാപ്പയുടെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് മകനായി ഇബ്രാഹിമിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് തന്റെ വാപ്പ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ബഹുദൈവ ആരാധനയിൽ ശിർക്കിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തി ജീവനില്ലാത്ത ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത അചേതനങ്ങളായ ആ ശില്പികൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തിയ അതിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിന് ആരാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നൽകി കീഴ്വണക്കങ്ങൾ നൽകി പ്രാർത്ഥനകളും സഹായം തേട്ടങ്ങളും സത്യം ചെയ്യലുകളും ആ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ വാപ്പയെ കുറിച്ച് വാപ്പയുടെ നിലകളെ കുറിച്ച് ഇബ്രാഹിമിന് ഓർമ്മ വരുമ്പോ ആ ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ വാപ്പയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അലം അക്കുല്ല കലാത്ത അല്ല ഉപ്പ ഇന്നലെ അഥവാ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാന് അങ്ങയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹദാനീയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹിന്റെ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹീമിന് അനുസരിക്കണേ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണേ പിശാചിന് ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറണേ ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് വാപ്പയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ 
ഞാൻ എന്ന ധിക്കരിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് പിൻപറ്റണേ ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരണക്കേട് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാലം മാറുമ്പോ ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റം വരുമ്പോ ദുനിയാവിലെ ദിവസങ്ങൾ മാറി മരണം കഴിഞ്ഞ് കബറ് കഴിഞ്ഞ് ബർജഹ് കഴിഞ്ഞ് കിയാമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ തന്റെ വാപ്പ ആദറിന് ബോധം വരികയാണ് തന്റെ തെറ്റ് ഓർമ്മ വരികയാണ് അതിന്റെ വീണ്ടും വിചാരം വരികയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആജർ പറയുമെന്നാണ് മോനെ ഇബ്രാഹിമെ ഇന്ന് വാപ്പയോട് മോൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാപ്പയോട് മോൻ കൽപ്പിച്ചോ ഇന്ന് വാപ്പ മോനെ ഒരിക്കലും ധിക്കരിക്കില്ല ഇന്ന് വാപ്പ ഒരിക്കലും മോനോട് അനുസരണക്കേട് ചെയ്യില്ല ആ സമയത്ത് തന്റെ വാപ്പയുടെ മനസ്സു പാകപ്പെട്ടത് കണ്ടിട്ട് തന്റെ വാപ്പാന്റെ ക്ഷമാപണമുള്ള മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് മാനസാന്തരം കണ്ടിട്ട് മഹാനാ ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം തിരിയുകയാണ് ആരിലേക്കെന്നറിയുമോ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ യൗമുദ്ദീനിന്റെ മാലിക്കായ പടച്ചറബിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹി നബി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ റബ്ബേ എന്റെ റബ്ബേ നീ എനിക്കൊരു വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊരു വഴുത ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം ജനങ്ങളാകമാനം നാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സുദിനത്തിൽ ഇന്നിന്റെ സുദിനത്തിൽ ഈ കിയാമത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹീമിനെ നിന്നിക്കില്ല എന്ന വാഗ്ദാനമാണ് എനിക്ക് നീ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ വാപ്പ നന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് അകന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമാകുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ഇബ്രാഹീമിന് നിന്യതയുള്ള നിന്യമായ മറ്റെന്ത് കാര്യമാണുള്ളതല്ല ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹീം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചത് ഏത് ഇബ്രാഹീം നബി അല്ല അള്ളാന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹീം നബി ഈ തൗഹീദിന് വേണ്ടി റബ്ബിന് വേണ്ടി വീടും നാടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച പ്രയാസങ്ങളെങ്കിലും സഹിച്ച ഇബ്രാഹിം നബി ആ ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് തന്റെ വാപ്പക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബഹാന പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇന്നീ ഇബ്രാഹിമേ നന്റെ വാപ്പയല്ലേ നീ എന്റെ ഉറ്റമിത്രമല്ലേ നീ എന്റെ ചങ്ങാതിയല്ലേ എന്നാൽ നന്റെ വാപ്പ സ്വരഗത്തിൽ അങ്ങ് കിടന്നോട്ടെ എന്നല്ല മാന്യ മിനുകളെ മാന്യ വിശ്വാസികളെ അള്ളാന്റെ മറുപടി ഇന്നീ ഹറം തുൽ ജന്നത്ത അലൽ അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം ഈ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അവിശ്വാസികളായ ധിക്കാരികളായി നിഷേധികളായ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് ഈ സ്വർഗം ഹറാമാണെന്നത് എന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്റെ നിലപാടാണ് എന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇബ്രാഹിമേ അതങ്ങ ഇവിടെ വാപ്പയായാലും ശരി എന്റെ തീരുമാനം കാഫറുകൾക്ക് സത്യനിഷേധികൾക്ക് എന്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരായി ജീവിച്ചവർക്ക് ഈ ഈ സ്വരകം അത് ഹറാമാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമയെ വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് യാ ഇബ്രാഹിം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്നപ്പെടുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇബ്രാഹിമേ നിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ എന്താണ് ഇരു കാലുകളുടെ ചുവട്ടിലും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി നമ്മളെ അവരും നോക്കുന്നത് പോലെ ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കുമെന്നാണ് എന്താണ് കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വളരെ അധികം മുടികളുള്ള രോമങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് തന്റെ പിതാവിന്റെ രൂപത്തെ മാറ്റം വരുത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്റെ വാപ്പയുടെ രൂപത്തെ വികൃതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് 
ചെളിപുരണ്ട കഴുതപ്പുലിയുടെ പല രൂപത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് രോമങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് രക്തം പുറൻ പുരണ്ട കറ പുരണ്ടതുപോലെ രക്തം പോലെ കറ പുരണ്ട രക്തം പുരണ്ട ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ആ വാപ്പയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തില് കെടുത്തെറിയുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതരാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വാപ്പ ആ വാപ്പക്ക് നേരിടാനിരിക്കുന്ന രംഗം ആദരവായ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാന്യ വിശ്വാസികളെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വാപ്പയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ അംബിയാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന പറയാൻ നാളെയുടെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിയാകാൻ കഴിയില്ല ഇത് എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ചില അമ്പിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾ ആ ആളുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ കടന്നു വന്ന അമ്പിയാക്കന്മാർ ആ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിതം പങ്കിട്ട ഭാര്യമാര് പക്ഷേ അമ്പിയാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ദീനിലേക്ക് അമ്പ അമ്പിയാക്കന്മാർ വഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ദീനിലേക്ക് ആ ഭാര്യമാര് കടന്നു വന്നില്ല അവർ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചില്ല ആ ഭാര്യമാരുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നു സൂറത്തു തെഹ്രീമിൽ അതിന്റെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ അല്ല പറയുകയാണ് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ള മാതൃക അവിശ്വാസികൾക്കുള്ള മാതൃക റബ്ബിന് അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ ദീനിനെ കളവാക്കിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഉപമ ആരാണെന്നറിയുമോ അവർക്കുള്ള ഉപമ ആരാണെന്നറിയുമോ മഹാനായ അവ്വലു റുസുൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂഹിനബി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷക്കാലം രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ഒരുപാട് ആളുകളെ തന്റെ സമൂഹത്തെ ഈ തൗഹിദ് ക്ഷണിച്ച നൂഹിനബിയില്ലേ ആ നൂഹിനബിയുടെ ഭാര്യയാണ് ലൂത്ത് നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഉപമ എന്താണ് നൂഹിനബിയുടെയും ലൂത്ത് നബിയുടെയും ഭാര്യമാരുടെ പ്രശ്നം അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ രണ്ട് നല്ലവരായ സ്വാലിഹികളായ അടിമകളുടെ കീഴിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു ഒന്ന് നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം രണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാം രണ്ട് ആൾക്കാരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാ വഹയുള്ള ആളുകളാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന തെരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യരാണ് ആ നല്ലവരായ സ്വാലിഹികളായ അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളുടെ കൂടെ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടുപറ്റി ഒരായുസ് മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തു അവരുടെ ഭാര്യമാരായി പക്ഷേ അല്ല പറയാണ് ഈ രണ്ടു ഭാര്യമാരില്ലേ നൂഹിന്റെയും ലൂത്തിന്റെയും ഭാര്യമാര് അവർ രണ്ടുപേരെയും വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു ചതിച്ചു കളഞ്ഞു എന്താണ് ആ വഞ്ചന എന്നറിയോ ആ ഭർത്താക്കന്മാർ പഠിച്ച പ്രബോധനം ചെയ്ത പഠിപ്പിച്ച ആ ദീനിലേക്ക് ആ ഭാര്യമാര് കടന്നു വന്നില്ല ആ വിശ്വാസം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അല്ല പറയാണ് ഫലം യുഗനിയ ആ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രവാചകന്മാരായ നൂഹോ ലൂത്തോ യാതൊന്നുമല്ലാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രിയതമകൾക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹനിധികൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ല പഠിപ്പിക്കാണ് വ്യക്തമായി ആ നൂത്ത് നൂത്തിനോ ആ നൂഹിനോ തന്റെ ഇണകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടൂല ഒന്നും ഉടമപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല മാത്രമാണോ അള്ളാഹു ആ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വഴിയൻ നിന്നരായി അപമാനിതരായി കൊണ്ട് തല താഴ്ത്തി നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളണേ എന്ന് അവരുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സുബാൻ അള്ളാ ലൂത്ത് നബിയുടെ ഭാര്യയോട് നൂഹ് നബിയുടെ ഭാര്യയോട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിന്നരായിക്കൊണ്ട് അപമാനിതരായിക്കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ 
കാരണം ഇതിൽ പരം ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനില്ല അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഭാഗ്യ ഭാര്യമാരായി ജീവിത സഖികളായി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നുവല്ല പക്ഷേ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോയി കിടക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താലെ പഠിപ്പിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ വരെ തൻ്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് ഈ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഈ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു റസൂ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടി സഫാക്കുന്നിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം പടച്ച റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അവന് മാത്രം ഇബാദത്തുകൾ സമർപ്പിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബായി അംഗീകരിച്ച് ഇബാദത്തുകൾ ആ റബ്ബിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ ആചരിച്ചു പോന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികളെയും ശക്തികളെയും തങ്ങന്മാരെയും അതുപോലെ ബിംബങ്ങളെയും മഹത്വക്കളെയും മുഴുവൻ നമ്മൾ വർജിക്കണം രാജാതി രാജനായ റബ്ബിന് മാത്രം ആരാധന സമർപ്പിക്കണം ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞു എപ്പോഴെന്നറിയോ എന്ന സൂറത്തു ഷൊറയിൽ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹു റസു സാഹു അലൈഹു സല്ലമ്മ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു എന്നാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിനെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടി തന്റെ ഗോത്രത്തെ വിളിച്ചു പിതൃമ്യന്മാരെ വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മായികളെ വിളിച്ചു തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ മകളായ ഫാത്തിമയെ വരെ അള്ളാഹു റസൂൾ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്തി തരൂല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരണ്ട ആരും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കൈച്ചിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഓ അബ്ദുമനാഫിന്റെ സന്തതികളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ സന്താന പരമ്പരയിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്തൂല അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകൻ അബ്ബാസെ തന്റെ എളാപ്പയെ വിളിക്കാണ് എന്നിട്ട് പറയാൻ ലാഹുഖനി അൻ കമിൻ അള്ളാഹി ഷെയ്ആ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്തൂല എന്നിട്ട് അമ്മായിയെ വിളിച്ചു യാ സൊഫിയ തു അമ്മത്ത് റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അമ്മായിയായ സൊഫിയ ലാഹുഖനി അൻ കമിൻ അള്ളാഹി ഷെയ്ആ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്നും താങ്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉടമപ്പെടുത്തൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ സ്വന്തത്തെ ദേഹത്തെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് റസൂൽ അവസാനമായി വിളിച്ചു വയാ ഫാത്തിമത്തു ബിൻ തു മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ മുഹമ്മദിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കഷ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൻഹ മകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് വയാ ഫാത്തിമ ഓ ഫാത്തിമ നന്നോടും വാപ്പാക്കു പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് സെലീനി മാഷേത്തിമി മാലി മോളെ വാപ്പക്ക് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പത്തും മോള് ചോദിച്ചോ വാപ്പ നിനക്ക് തന്നേക്കാം ഒരിക്കലും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മോൾക്ക് വേണ്ടി വാപ്പക്കൊന്നും യാതൊന്നും ഉടമപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല മോളെ എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവ് ദുനിയാവാൻ ആഹ്റം ആഹ്റമാൻ പരലോകം പരലോകമാൻ നമ്മൾ കണ്ടതോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചതോ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചതോ അല്ല പരലോകം ക്യാമത്ത് ക്യാമത്താൻ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണിത് ഷെഹ്റു റമലാൻ ഷെഹ്റുൽ ഖുർആൻ ഇത് ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്താല പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല മനുഷ്യരെ അല്ല മനുഷ്യരെ ഈ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആഴമേറി പഠിക്കുന്നില്ലേ ഉറ്റാലോചിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ പൂട്ടി വെച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് ഖുർആാനിലേക്ക് മനസ്സിറങ്ങി ഖുർആൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണം ഒന്ന് വായിക്കണം ഒന്ന് പഠിക്കണം അള്ളാഹു പറയാണ് നാളെയുടെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപമകളുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് ശൈലികളുണ്ട് ഇതിവൃത്തങ്ങളുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ
എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെക്ക് ശുപാർശകരായി നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ വരും ആരുമാരുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വാദിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ രംഗത്ത് വരും ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾ അഹലുൽ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം വായിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുക നാളെയുടെ ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ഈ ദുനിയാവല്ല ഈ ദുനിയാവിന് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന പാരത്രികമായ ആ ലോകത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത് ആല അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നന്മകളിൽ നിരതരായി കർമ്മനിരതരായി ധന്യമായി ജീവിതം നയിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻമാരിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാന ഊവത്ത് ആല നമ്മെ എവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്വർഗാവകാശികളായി അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ സുദ്ദീഖ്യങ്ങളുടെ കൂടെ സുഹദാക്കളുടെ കൂടെ ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കത്തിയാളെന്ന നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് നരകാവകാശികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ എവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് അരുതായ്മകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പാകപ്പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അകിലവും പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി ഈ പരിശുദ്ധ റമലാന് കൊണ്ട് വൃത്തിയുള്ള മനുഷ്യരായി മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹ്ലാസും തെക്കവയും ഈമാനും നൽകി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മാറാ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അപകട മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുച്ചരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു മുഗ്ഫുൽ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിനാത് അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹിയ ഇമിൻഹും വൽ അംബാത് ഇന്നക്ക മുജീബുൽ ദഅവാത്തി വയ ഖാലിയൽ ഹജാത് അല്ലാഹുമ്മ അജ്റിന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജ്റിന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജ്റിന വ അജർ വാലിദൈന മിനൻ നാർ റബ്ബന ഗഫർ ലന വൽ ഇഖ്വാനിനൽ ലദീന സബഖൂന ബിൽ ഈമാൻ വ ലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിന ഗില്ല ലിൽ ലദീന ആമനു റബ്ബന ഇന്നക റഊഫുർ റഹീം റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ് അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته